ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി ബീറ്റ്സ് ടി വി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുകൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കൺഫ്യൂഷനായിരിക്കും എല്ലാ അമ്മമാരും അല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾക്ക് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരാ ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ അമ്മമാരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമാർന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ രുചികളും അവരുടെ ഉള്ളിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പത്തിനണ്ട് പതിമൂന്നോളം വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ സിമ്പിളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഫുഡാണ് ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് തോ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വളരെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറയണത് കേഡ് റൈസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ തൈരും ചോറും ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് കേഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ രുചികരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കേഡ് റൈസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൈരിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം തൈരാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ധാരാളം കാൽസ്യവും വൈറ്റമിൻ ഡിയും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കാൽസ്യം ആണ് എല്ലുകളെ ദൃഢമാക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാല്യം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ അവരുടെ എല്ലുകളെ ബലപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തൈരെന്ന് പറയണത് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ധാരാളം ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുടൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ദഹന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അകറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കും ഒപ്പം ദഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ അല്ലേ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ മുതിർന്നവരുടെ ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തൈര് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ പാല് കഴിക്കുന്നതിൽ ചില ചില ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്കും അത് പിടിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും തൈരിലില്ല അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാന ഗുണമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കുട്ടികളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും സ്കിന്ന് നല്ല വൃത്തിയുള്ളതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും തൈര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിടയ്ക്ക് ഇത് ലാക്ടോസാസിഡ് മൃദകോശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല തൈര് പല രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തൈര് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ വെയിലത്ത് കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അവർ കറുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറുത്തിരിക്കും ഈ സ്കിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ദേഹത്ത് തൈര് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സ്കിന്നിലുള്ള ആ ഒരു കറുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് നേരെ നോർമൽ സ്കിന്നിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും ായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് തൈരിൽ കാൽസ്യം മാത്രമല്ല പൊട്ടാസ്യം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻസ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ അതായത് പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് വൈറ്റമിൻ ബി ബി ഫൈവ് സിങ്ക് അയഡിൻ പിന്നെ അതുകൂടെ ധാരാളം പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരുണ രക്താണുക്കൾ എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നാടി ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് തൈരിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളാണെന്ന് കരുതണം തൈരിൽ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് തൈരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈസ്റ്റ് അണുബാധയുടെ പ്രശ്നം അതായത് മിക്ക സ്ത്രീകളിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മളുടെ വജിനൽ പാർട്സിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തൈര് ഡെയിലി
പിടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് പെട്ട് കുട്ടികൾക്കാവട്ടെ മുതിർന്നവർക്കാവട്ടെ ഇത് വളരെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൈര് ചെറുപ്പത്തിലേ കൊടുത്ത് തന്നെ ശീലിപ്പിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വെറുതെ നമ്മൾ തൈര് കൊഴുപ്പില്ലാത്ത തൈര് കുടിക്കുന്നത് അതിന് സഹായിക്കും തൈര് കഴിക്കുന്നത് വഴി കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും അത് ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുവഴി നമ്മളുടെ ഭാരവും കുറയുന്നു അപ്പോൾ കൊഴുപ്പില്ലാത്ത തൈര് അല്പം കറിവേപ്പിലേം ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് അത് പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കുടലിലെ അൾസറൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും നല്ല വായിൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി നാവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊട്ടുവാറുണ്ട് ചെന്ന് ചെറിയ കുമ്മളകൾ പോലെ വായിൽ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മോരിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അതിന് നല്ലതാണ് വായിലുള്ള അൾസ് വായിലും വയറിലൊക്കെ അൾസർ മാറാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ തൈര് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിൽ അത് കുൽക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഈ വായിൽ പൊട്ടലൊക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കുടലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തൈലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വയലിലുണ്ടാകുന്ന ലാക്ടോസ് അതായത് മലബന്ധം വയറിളക്കം കോളോൺ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈര് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ ഫുഡിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എന്തെങ്കിലും ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ തൈര് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുവാൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ചോറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധാ മട്ട റൈസ് ഇല്ലേ ആ റൈസ് വേവിച്ച് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് അത് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ട തൈരാണ് ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരാണ് എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉറ ഒഴിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തൈരാണ് അപ്പോൾ കട്ട തൈരോട് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ മട്ട റൈസ് ഇനിയും ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സി ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ചോറിട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്പൂൺ തൈര് കട്ട തൈരും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ ചോറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് സ്പൂണ് കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു എട്ട് മാസം പത്ത് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവാനുട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ അരച്ച് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് നല്ലോണം അരഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരുവം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു കുറുക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുക്കണ പരുവത്തിലായിരുന്നു നല്ല കൊഴുകൊഴാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സ്പൂണിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കോരി കുഞ്ഞുകൾക്ക് വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വയസ്സിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബ്രസ്റ്റ് മേക്കിലും അല്ലാണ്ട് ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുകൾക്ക് അത് ഹെൽത്തിന് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പലരോടും പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല രീതിയിലും പരീക്ഷ നോക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും അവർ നല്ല രുചിച്ച് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുഞ്ഞുകൾ നല്ല കുറച്ചും കൂടെ ബബിളി ആയിട്ടൊക്കെ വരാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈര് അപ്പോൾ നല്ല കട്ട തൈര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അധികം പുളിപ്പില്ലാത്ത തൈരാവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഡെയിലി ഉച്ചയ്ക്ക് കേഡ് റൈസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല തക്കിട് മുണ്ടനായിട്ടാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഇരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ കഫക്കെട്ട് പനി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ തൈര് കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടും പനിയുള്ളപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അതിനെ കൂട്ടാൻ ഇത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് തൈര് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പടി നമ്മൾ തൈര് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ ചോറ് ചൂടോടുകൂടി ഒരിക്കലും എടുത്ത് തൈരിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചോറ് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൈര് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഉടച്ചിട്ട് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് നല്ല കുറുക്ക് പരുവത്തിൽ കൊടുക്കുക കാണിച്ച പോലെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആദ്യത്തെ തവണ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന ശേഷം പല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും തൈര് സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എത്ര ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് അല്ലേ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽബട്ടൺ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു പുതുമയാർന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് വി തനു സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ Oh, oh, oh.